Von August bis Oktober 97 haben wir das Album Beyond the Maze aufgenommen bei Tommy Hein. sind viele Songs dort erst entstanden, ähm, weil wir uns den Freiraum lassen wollten, da direkt dran weiterzuarbeiten. Wir sind also mit Ideen und Fragmenten hingegangen und haben da die Sachen erst richtig entwickelt. Äh, wir hatten Streicher dabei, also ein Streichquartett unter der Regie von Stefan Winkler, der auch diese Streicherarrangements geschrieben hat. Wir hatten äh, Rob Hoare dabei, das ist ein Flötenspieler, also Querflöte, und eine klassische Sängerin, Simone von Impressions of Winter. Ähm, Jörg Hüttner von Jörg Hüttner, genau, von Dorsetscher und relatives Menschsein. Januar, immer vier Tage mit Paradise Lost unterwegs, war für uns ganz gut, 
A, haben wir ein neues Publikum erreicht und B, konnten wir die neuen Songs auch live mal antesten.
Beirut. Beirut? Libanon. Libanon. Weil von, äh, von so Leuten, von so einem Radiosender dort wurden wir eingeladen, in Beirut zu spielen, auf so einem Festival Headliner zu sein. Was auf jeden Fall sehr extrem war, waren die Temperaturen in Beirut. Wir sind da also im Hochsommer angekommen. Man hat uns nur erzählt, dass es irgendwie seit 40 Jahren der wärmste Sommer war. Und wir als gestandene Mitteleuropäer fahren natürlich in so ein Land, wo du in der Nacht um halb drei aus dem Flughafen kommst, 28 Grad noch, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und man hat irgendwie das Gefühl, der hat irgendwie eine warme Umschläge gemacht. Also. Nur Ding alles irgendwie ein bisschen schnell. Also wir sind dann gleich in so ein Militärjeep. Also ich zumindest ein Militärjeep gesetzt worden und wurde dann durch eine zerbombte Stadt gefahren und ich musste jetzt erstmal begreifen von 0 auf 100, dass die jetzt lieber noch in, in Bayern nicht. Also das war schon äußerst extrem. Wir sind da zum, sagen wir mal, besten Hotel am Ort gefahren wo, worden. Äh, und gleich die Türen aufgerissen, also so völlig ungewohnt. Dann gleich ein uniformierter Page raus, hat die Zimmer nochmal geschrieben, der Peck und war. Also so, so sehr seltsam auf jeden Fall. Und ja, wir haben uns dort dann an den nächsten Tagen einfach mal so ziemlich alles angesehen, was es dort gibt. Das Land ist ja nicht besonders groß, ich weiß nicht, es hat wohl so 2,8 Millionen Einwohner. Das Essen ist ja nicht wie hier, dass man mal schnell haben ist. Da ist man irgendwo hingefahren, zum Beispiel, wo wir in die Berge gefahren sind, da sind wir stundenlang in die Berge gefahren, über die Berge rüber, und da war irgendwo im Niemandsland eine kleine Oase. Da haben wir uns hingesetzt und die Kälber haben einfach mal zwei Stunden lang Essen gebracht. Äh, unglaublich. Ist natürlich äh, unsere Essmentalität eine andere, also bei uns sah das immer so aus, der erste Gang kam, der Teller war so voll abgegessen, da war man satt. Ja, dann ja, gab es aber noch anderthalb Stunden weiter Essen und mhm. bis man dann gelernt hat, dass man halt von jedem Teller nur so ein kleines Stück nehmen muss, das hat also mindestens zwei Tage. Ja. ja. Äh, und es gab auch Ziegenkäse, <lacht> den ich persönlich ja so gar nicht mag. <lacht> da gab es auch einen, der mit uns mit war, der hat gesagt, du kannst ruhig nehmen, das ist Knoblauchcreme. Ich weiß jetzt, mir ist der Name entfallen. Ich war das nicht. Nee, nee, das Gut. war Thorsten. Ach, Thorsten. Nach dem Essen ja auch immer Wasser. Ja. Wasser Allerdings Wasser. ohne die entsprechenden Drogen, sondern immer mit diesen leckeren Erdbeertaler. 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 Ja, hin, hin, hinter her, weiß ja an der Schulter. Jetzt ein Foto bitte. Und stellte sich heraus, dass wir dort mit sage und schreibe 13 Songs in irgendwelchen Charts auf Nummer 1 waren. Der Mensch, der das alle organisiert hat, äh, ist halt Besitzer eines Radiosenders und eines Fernsehsenders. Oder zumindest Mitbesitzer eines Fernsehsenders. Und äh, der hat halt so einen Musikgeschmack. Ähm, ja. Und versucht halt diese Art von Musik an die Leute dort zu bringen und offenbar mit Erfolg. So how do you define your music? Well, I would call it atmospheric and powerful and also very, yeah, full, full of uh, feelings, is what I would say to that. And also dark, of course. Dark. Wenn wir mal zum Konzert kommen, ähm, Vielleicht das... Vielleicht kann ich mal kurz erzählen, wo das überhaupt stattfand. <lacht> ja. Das war ja das, auch so ein Sache für sich. Das Konzert fand statt in einem Yachtclub. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das war wirklich im Yachtclub. Ähm, der Yacht habe ich da nicht gesehen, aber ja. das war auch gar nicht so wichtig, da waren halt irgendwie relativ viele reiche Leute. Irgendwie halt Christen dort, das sind dort die Reichen, dort die Reichen. Und direkt am Mittelmeer, also das war, man, man hat, wenn man auf der Bühne stand, hat man in die zerbombte Stadt geguckt, das war so, äh, geht da so ein bisschen, äh, ja, die Häuser stehen halt auf Hügeln. Ähm, man hat also überall irgendwie völlige Zerstörung gesehen und hinter einem war das Mittelmeer glänzend und blau und grün und alles. Das war halt so absurd, wenn man zu dem Yachtclub gefahren ist, man ist die ganze Zeit durch eine zerbombte Stadt gefahren, wo wirklich fast kein Stein mehr auf dem anderen war. Und dann war, kam man plötzlich an eine umzäunte, ein umzäuntes Stück Stadt, wo so eine großen Gorillas davor standen als Security. Da ist man reingekommen, da war dann ein riesen Pool und so. Kleine Pavillons mit Ventilatoren und Drinks, ja, und weil praktisch so eine Oase der Reichen in so einer zerbombten Stadt. Man hat da Apul gelegen und draußen hat man als nur 
Berlin 1945, mhm. so kann man das wohl ja. sehen. Ja. Das war schon ziemlich extrem. Ja.
Shadows dancing to the sound of detonating bombs. Festival, wo wir mitspielen durften, ähm, zu einer ziemlich blöden Zeit eigentlich. War halt ziemlich früh ran, um kurz, vor, kurz vor 12 dran. 11 Uhr 40. 11 Uhr Und ähm, erstaunlicherweise waren außer uns noch ein paar Leute mehr wach, äh, die sich das sogar angeguckt haben. Und es war auf jeden Fall, also wir hatten eine halbe Stunde Zeit, unser Programm zu spielen, deswegen haben wir alles halt einfach doppelt so schnell gespielt. Guten Tag. Ja, eine halbe Stunde hat auch gereicht, um mir den Finger aufzureißen und mindestens ein Liter Blut über meine Klampe laufen zu lassen. Das war schon ein sehr feines Konzert, das alles, war alles dabei, Rock'n'Roll, Blut. Zu feist.
wo du gerade Herrn Merkel erwähnt hast, der ist ja zu meinem seinem Namen nicht einfach so gekommen, sondern wir haben halt irgendwie auf der Tour jeden Tag bestimmt mindestens zweimal einen Lorillo-Film gesehen. Und dementsprechend hat irgendwann jeder angefangen, auch genauso zu reden wie in diesem Film. <lacht> Ich hab's ja da was. Still halt, Herr Laser. Ja, äh, läuft's denn? Ja, es läuft. Lass doch. Wie 
Gute Frage. Wie heißt denn euer letzter Album? <lacht> Nein, so heißt es nicht. Ähm. Wie heißt denn eigentlich unser letzter Album? Naja. <lacht> ja. Aha. Fangen wir einfach an. Ja, äh, läuft's denn? Ja, es läuft. Achso. <lacht> Dann fangen wir einfach an. Unser. <lacht> so können wir doch nicht anfangen. Oh. Müssen wir erstmal. Moment. Unser letztes Album. Äh <lacht> Im letzten Jahr ist der bescheuert. <lacht> Die ganzen Weichern ja die ganze Zeit rumgenölt. <lacht> Ihnen wäre zu warm. Äh, nee. Äh, 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 äh. <lacht> es war phänomenal, wir sind nach Beirut eingeladen worden. Mach du das doch. <lacht> du warst doch auch mit Das ist doch scheiße. Das ist doch Und waren dann immer so, so kleine Sachen, wo du dann sagst, Mensch, ho, 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 es ist erstaunlich aber, dass die Leute trotzdem noch so, denen wir zumindest zu tun hatten, so aufgeschlossen und nett sind. Wollen wir noch mal anfangen? Noch, noch mal anfangen?
Yeah. 